இந்த செஷன்ல நம்ம பார்க்க போறது இன்டர்பிரிட்டேஷன் ஆஃப் ஸ்டாச்சூட் சப்ஜெக்ட்ல ரூல்ஸ் ஃபார் பிரைமரி ரூல்ஸ் ஃபார் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அண்ட் இன்டர்பிரிட்டேஷன் ஸ்டாச்சூட் அப்படின்னா என்ன ஸ்டாச்சூட்னா வில் ஆஃப் தி லெஜிஸ்லேச்சர் லெஜிஸ்லேச்சரோட விருப்பம் மக்கள் இது செய்யணும் மக்கள் இதை செய்யக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி நீ இதை செய்யக்கூடாத செய்தினா உனக்கு தண்டனை இதெல்லாம் எழுதி கொடுக்கக்கூடியது ஸ்டாச்சூட் இதுல ஆக்ட் சேரும் ரூல் சேரும் ரெகுலேஷன் சேரும் எல்லாமே ஸ்டாச்சூட் தான் அப்ப இன்டர்பிரிட்டேஷனும் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனும் ஏன் வருது சில சமயங்கள்ல இந்த சட்டங்களை எழுதும் போது சில தவறுகள் நடக்கலாம் அல்லது பின்னால இப்படி ஒரு பிரச்சனை வரும்னு தெரியாம ஒரு வார்த்தையை அவங்க உபயோகிச்சிருக்கலாம் சட்டத்தை உருவாக்குறதே ஒரு சட்டம் வேணும்னு நினைக்காங்க லா கமிஷன் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுது இல்லாட்ட ஒரு தனி டிபார்ட்மெண்ட் அந்த லாவை உருவாக்குது டிராப்ட்ஸ்மென் டிராப்ட் எழுதி அதை அப்ரூவ் பண்ணி அதை கமிட்டிக்கு போய் கேபினட் கமிட்டி போய் பார்லிமெண்ட் வந்து எல்லாரும் டிஸ்கஸ் பண்ணி தான் ஒரு ஆக்ட் வெளியே வருது இதுலயும் கூட சில தவறுகள் வரலாம் சில வார்த்தைகளை வித்தியாசமான எண்ணத்தோட உபயோகிச்சிருக்கலாம் கோர்ட்டுக்கு வரும்போது வக்கீல்கள் அதை வேற ஒரு அர்த்தத்தோட பிரசன்ட் பண்ணுவாங்க அப்போ ப்ராப்ளம் வருது உதாரணத்துக்கு ஒரு கமா போடலன்னா கூட ஒரு சென்டென்ஸோட வார்த்தை முழுசு மாறி போகும் பை ஒமிஷன் கமா வராம போயிருக்கலாம் அப்ப இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வரும்போது கோர்ட்டோட வேலை வருது கோர்ட்டுக்கு வேலை என்ன இதை இன்டர்பிரட் பண்ணணும் இதுதான் அர்த்தம் சொல்லணும் அல்லது கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி சொல்லணும் அப்படிங்கிறாங்க தே ஆர் நாட் த லா மேக்கர்ஸ் பட் கோர்ட்டு சட்டங்களை உருவாக்குது இல்ல பட் டே சே வாட் த லா இஸ் சட்டம்னா என்ன அப்படிங்கிற சொல்லுது கோர்ட்டு அப்படிங்க அப்ப அடுத்து இன்டர்பிரிட்டேஷனுக்கும் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தான் என்னன்னு பாக்கலாம் இன்டர்பிரிட்டேஷன் அப்படின்னு சொன்னா அந்த உள்ளத உள்ளபடி சொல்லுது இந்த வார்த்தைக்கு இதாப்ப அர்த்தம் அப்படின்னு சொல்லுது ட்ரூ சென்ஸ் எந்த சென்ஸ்ல அந்த வார்த்தை உபயோகிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது இன்டர்பிரிட்டேஷன் அப்ப கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்னா என்ன டிராயிங் கன்க்ளூஷன் ரெஸ்பெக்டிங் சப்ஜெக்ட்ஸ் அண்ட் தட் லை பியாண்ட் தி டைரக்ட் எக்ஸ்பிரஷன் ஆஃப் த டெக்ஸ்ட் டெக்ஸ்ட்ல உள்ள வார்த்தைகளை விட அர்த்தங்களை விட பின்னால அதுக்கு என்ன இருக்குன்னு தேர்ந்தெடுத்து ஒரு விளக்கத்தை கொடுக்கதான் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒரு கன்க்ளூஷன் ஒரு முடிவுக்கு வராங்க இந்த வார்த்தை இந்த இடத்துல உபயோகிச்சிருக்காங்க இதுக்கு எதனால இந்த வார்த்தையை இந்த இடத்துல உபயோகிச்சிருக்காங்கன்னு கண்டுபிடிச்சு அந்த வார்த்தைக்கு ஒரு அர்த்தம் கொடுக்குது சரியான அர்த்தம் கொடுக்கல அந்த வார்த்தைக்கு பின்னாலையும் என்ன இருக்குன்னு பார்த்து சொன்னாங்கன்னா அது கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அந்த வார்த்தையை மட்டும் பார்த்து இதுதான் அர்த்தம் இந்த இடத்துல இப்படி உபயோகிச்சாங்கன்னா அது இன்டர்பிரிட்டேஷன் அதுக்கு பின்னால என்ன நடந்திருக்கு எல்லாத்தையும் பார்த்து ஒரு விளக்கத்தை கொடுத்தாங்கன்னா அது கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கன்க்ளூசிவ் ப்ரூஃப் கன்க்ளூசிவ் மீனிங் கொடுக்காங்க எப்படி கன்க்ளூட் பண்ணுவாங்க பல விஷயங்களை ஆராய்ந்து ஒரு முடிவுக்கு வராங்க அது கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இப்ப இன்டர்பிரிட்டேஷன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆயிட்டு இதுக்கு ஏதாவது ஒரு ரூல் வேணும் சும்மா எல்லாரையும் சொல்ல முடியாது அதுக்காக ரெண்டு ரூல் இருக்கு பிரைமரி ரூல் இருக்கு செகண்டரி ரூல் இருக்கு முதல்ல நீங்க பிரைமரி ரூல பாக்கணும் அடுத்தது செகண்டரி ஒன்னு ரூல் அப்படின்னு சொன்னா ஒரு சட்டத்தை எடுத்து அந்த செக்ஷனை மட்டும் படிச்சுட்டு நீ பதில் சொல்லாத அந்த செக்ஷனை ஃபுல்லா படி ஆக்ட ஃபுல்லா படி மொத்தத்துல படிச்சுட்டு என்ன காண்டெக்ட்ல இந்த மாதிரி வார்த்தைகள் வந்திருக்கு என்ன காண்டெக்ட்ஸ்ல இந்த சட்டங்கள் வந்திருக்குங்கிறத பாத்துட்டு தான் ரீட் இட் இன் ஃபுல் அதான் ஃபர்ஸ்ட் ரூல் அதுல லிட்டரல் ரூலுன்னு பிரைமரி ரூல்ல ஃபர்ஸ்ட் என்ன ரூலுன்னா இதான் ரொம்ப பழைய ரூல் உள்ளத உள்ளபடியா சொல்லும் அதுக்கு மேல ஒண்ணும் செய்ய வேண்டாம் இதான் வார்த்தை இந்த வார்த்தைக்கு இதுதான் மீனிங் அப்படின்னு பார்த்தா போதும் இதுக்கு பேரு பிளைன் ரீடிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்ல கிராமேட்டிக்கல் ரூல்னு சொல்லுவாங்க பிளைன் ரூல் கிராமேட்டிக்கல் ரூல் எல்லாமே இதுதான் லிட்டரல் ரூல் பிளைன் மீனிங் ரூல் கிராமேட்டிக்கல் ரூல் எல்லாமே இந்த லிட்டரல் ரூல்ல தான் வருது இதான் ரொம்ப பேசிக் உள்ளத உள்ளபடியே சொல்லுது அதுக்கு மேல ஒண்ணும் இல்ல இதான் வார்த்தை இதான் மீனிங் அப்படின்னு சொல்லுது முனிசிபல் போர்டு வெர்சஸ் ஸ்டேட் டிரான்ஸ்போர்ட் அத்தாரிட்டி ஆஃப் ராஜஸ்தான் ஒரு பஸ் ஸ்டாண்ட மாத்தணும் அப்செக்ஷன் இருந்தா முப்பது நாள்ல சொல்லுங்கன்னு நோட்டீஸ் கொடுத்தாங்க இவங்க லேட்டா போய் அப்செக்ஷன் கொடுக்காங்க சொல்லிட்டு என்ன எக்ஸ்கூஸ் கேட்காங்க தேர்ட்டி டேஸ் ஃப்ரம் தி டேட் ஆஃப் நாலேஜ் நீ நோட்டீஸ் கொடுத்தா எனக்கு தெரியணும்னு இல்ல இது நேச்சுரல் ஜஸ்டிஸ் எனக்கு தெரிஞ்சாதான் நான் வர முடியும் அதனால தேர்ட்டி டேஸ் ஃப்ரம் தி டேட் ஆஃப் நாலேஜ் அப்படின்னு வேணும் 
இத கண்டனேஷனா எடுத்துக்கிட்டு நீங்க இந்த கேஸ் எடுக்கணும்னு கேட்டாங்க கோர்ட் என்ன சொன்னாங்க லிட்ரல் ரூல் அப்ளை பண்ணாங்க லிட்ரல் ரூல் என்ன சொல்லுது தேர்ட்டி டேஸ் ஃப்ரம் தி டேட் ஆஃப் நோட்டிபிகேஷன் நீ வந்திருக்கியா வரல அதனால கேஸ் எடுக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க தேர்ட்டி டேஸ் ஃப்ரம் தி டேட் ஆஃப் நோட்டிபிகேஷன் ஒன்லி அத அதுக்கு மேல நாங்க சொல்ல முடியாது அப்படின்னு சொன்னாங்க இன்னொரு கேஸ் பிரகாஷ் வர்சஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் ஹரியானா இல்ல ஒரு பதினேழு வயசு பையனை பிள்ளைய ஒருத்த அந்த பிள்ளையோட கன்சென்டுமா கூட்டிட்டு போய் கல்யாணத்துக்கு கூப்பிட்டு போயிட்டான் கல்யாணம் பண்ண அவங்க வந்து கன்சென்ட் இல்லாம கூட்டிட்டு போயிட்டாங்க கடத்தி கொண்டு போயிட்டான் அப்படின்னு கேஸ் கொடுக்காங்க செக்ஷன் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஒன்ல சொல்லுது பொண்ண மைனர் பண்ண கார்டியனோட கன்சென்ட் இல்லாம கூட்டிட்டு போன அஃபன்ஸ் இவங்க என்ன சொல்லுவாங்க கார்டியனோட கன்சென்ட் இல்ல பிள்ளையோட கன்சென்டே நான் வாங்கி இருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க லிட்ரல் ரூல் அப்ளை பண்ணாங்க லிட்ரல் ரூல் என்னது கார்டியனோட கன்சென்ட் வேணும் இருக்கா இல்ல தென் இட் இஸ் அன் அபன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டான் அதே போல ஸ்டேட் ஆஃப் எம்பி வர்சஸ் ஆசாத் பாரத் பைனான்ஸ் கம்பெனி ஒரு வண்டியில ஓபிஎம் கடத்தி கொண்டு போனாங்க ஓனருக்கு தெரியாது அந்த வண்டியை பறிமுதல் பண்ணிட்டாங்க இது செய்யலாமா வேண்டாமாங்கிறது கோர்ட்டு கேஸ் போச்சு அதுல என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஷால் பி அப்படின்னு எழுதியிருக்காங்க ஷால் பின்னு சொன்னா இட் இஸ் கோர்ட்ஸ் டிஸ்கிரிப்ஷன் வேணுமானா நீ பறிமுதல் பண்ணு இல்லாட்ட விடு அப்படின்னு லிட்ரல் ரூல அங்கையும் செய்தாங்க இது கொஞ்சம் விமர்சகர்கள் இதுக்கு அகேன்ஸ்டா இருக்காங்க ஏன்னு சொன்னா சில சமயம் இது வந்து ஒரு தவறான முடிவு எடுக்கிறதுக்கு விடுது அப்படின்னு ஒயிட்லி வர்சஸ் சாப்பன் ஒரு கேஸ் அங்க பார்லிமெண்ட்ல ஒரு இது ஒரு எலெக்ஷன்ல இறந்து போன ஒரு ஆள் ஓட்ட இன்னொருத்தர் போட்டுட்டார் இம்போசனைசேஷன் அவன் ஓட்ட அவன் பேரை சொல்லி இவர் போட்டுட்டார் இது தப்பு ஆனா அந்த ஆக்ட்ல அவங்க ஆக்ட்ல என்ன எழுதியிருக்கன்னா எனி பர்சன் என்டைட்டில் டு ஓட்டு ஓட்டு போட தகுதியுள்ள ஒருவரை ஓட்ட மற்றவர் போட்டால் தப்பு ஆனா இந்த இடத்துல அந்த ஓட்டு போட்டவர் தகுதி இல்லை ஏன்னு சொன்னா அவர் ஆல்ரெடி இறந்து போயிட்டாரு அப்போ ஓட்டு போட தகுதியுள்ள ஒருவரோட ஓட்டை இவர் போடல அதனால இவர் தப்பு செய்யல அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டாங்க இந்த மாதிரி லிட்ரல் ரூல போட்டீங்கன்னா சில முடிவுகள் இப்படி மோசமான முடிவுகள்ல வருது அப்படிங்கிறது விமர்சகர்களோட பேர் இதோட அடுத்த லெவல் கோல்டன் ரூல் கோல்டன் ரூலுங்கிறது ஒரு மாடிபிகேஷன் இதுல வேணுமானா கொஞ்சம் வெளியே போய் சில அர்த்தங்களை சொல்லு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எப்ப வெளிய போனோம் சம் அப்சர்டிட்டி ஆர் சம் ரிபக்னன்ஸ் ஆர் இன்கன்சிஸ்டன்சி வித் தி ரெஸ்ட் ஆஃப் தி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அதாவது கொஞ்சம் இத ஒரு வித்தியாசமா தெரியுது இது நல்ல முடிவா தெரியல நல்ல அர்த்தமா தெரியல அப்சர்டிட்டி முட்டாள்தனமான அர்த்தமா இருக்க அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா அல்லது இன்கன்சிஸ்டன்சி வேற இடத்துல இந்த இடத்துக்கும் ஒத்து போகல ரிபக்னன்சி ரெண்டுமே சரியான அர்த்தத்தை தரல வேற எதோட கூட இது ஒத்து வராத தன்மை இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா வேர்ட்ஸ் மேபி மாடிஃபைட் கொஞ்சம் வார்த்தைகளை மாத்திக்கிடுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது முத முத வந்தது கிரே வர்சஸ் பியர்சன் கேஸ்ல இந்த ரூல கொண்டு வந்தாங்க அப்சர்டிட்டி வருமானா நீ மாத்திக்கோ அப்படின்னு சொன்னாங்க சில கேஸ்கள்ல மாத்துவாங்க சிலர் இந்த ரூல வச்சுக்கிட்டு இன்னும் பெருசா எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி கொண்டு போறான் ஆர்டிகிள் டுவெண்டி ஒன்ல நமக்கு ரைட் டு லீவ் கொடுக்காங்க வாழ்வதற்கான அடிப்படை உரிமையை தந்திருக்காங்க அப்ப அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க எப்படி வாழ்வதற்குன்னு சொன்னா சும்மா அனிமல் போல நம்ம வாழ முடியாது மிருகங்களை ஒரு டீசெண்டா ஒரு வாழ்க்கை வாழணும்னா என்னெல்லாம் உரிமை இருக்கு அதெல்லாம் சேர்த்து கொடுக்கணும் அதெல்லாம் இதை நகர்த்து உள்ளதுதான் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு தீர்மானம் கொடுக்காங்க இது இந்த கோல்டன் ரூல்ல வருது ஆர்டிகிள் டுவெண்ட்டி ஒன்ல நிறைய விஷயங்கள் அப்படி சேர்த்துக்கிட்டாங்க சேர்மன் ரயில்வே போர்டு வர்சஸ் சந்திரிமா தாஸ் இந்த கேஸ்ல ஒரு பங்களாதேஷ் லேடியை கொண்டு வந்துட்டு கல்கத்தா ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல நாலு பேருக்கு அர்ப்பணிச்சாங்க ரயில்வே எம்ப்ளாயீஸ் அப்ப அவங்களுக்கு என்ன உரிமை இருக்கு அவங்களுக்கு ரைட் டு லீவ் இருக்கு அப்படின்னு கேட்டாங்க அதுல எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி ரைட் டு லீவ் சிட்டிசனுக்கு மட்டும் இல்ல நான் சிட்டிசனுக்கு அடுத்த நாட்டுக்காரிங்க அடுத்த நாட்டுக்காரங்களுக்கு இங்க நம்ம உரிமை கொடுக்கணுமான்னு இல்ல ரைட் டு லீவ் அவங்களுக்கு மட்டும் இல்ல நான் சிட்டிசனுக்கும் இருக்குன்னு அதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி கொண்டு போறாங்க 
பஞ்சாப் வர்சஸ் கொய்சர் ஜெஹான் பேகம் இதுல எப்படின்னு சொன்னா ஒரு ஆர்பிட்ரேஷன் அவார்டு சிக்ஸ் மந்த்ஸுக்குள்ள அப்ளை பண்ணணும் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஃப்ரம் த டேட் ஆஃப் அவார்டுன்னு கொடுத்துருந்தாங்க இது நேச்சுரல் ஜஸ்டிஸ் இல்ல சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஃப்ரம் தி டேட் ஆஃப் நாலேஜ் அப்படின்னு கண்டன்ஷன் போச்சு அக்செப்ட் பண்ணிட்டாங்க இது நேச்சுரல் ஜஸ்டிஸ் அவன் தெரிஞ்சாதானே அவன் நம்மகிட்ட வர முடியும் அதனால அவனுக்கு ஆறு மாசம் டைம் கொடுக்க வேண்டியதான் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டாங்க இதுல இப்ப நம்ம பார்த்தோம்னா முனிசிபல் போர்டு வர்சஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் ராஜஸ்தான் ஸ்டேட் ராஜஸ்தான் ஸ்டேட் டிரான்ஸ்போர்ட் அத்தாரிட்டில அவங்க கேட்காங்க தேர்ட்டி டேஸ் ஃப்ரம் தி நோட்டீஸ் அப்படிங்கிற தேர்ட்டி டேஸ் ஃப்ரம் தி டேட் ஆஃப் நாலேஜ் கேட்டாங்க அங்க மறுத்துட்டாங்க இந்த கேஸ்ல இந்த கேஸ்ல என்ன சொல்லுவாங்க சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஃப்ரம் தி டேட் ஆஃப் அவார்டு அப்படிங்கிறத மாத்தி ஸ்டேட்மெண்ட் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஃப்ரம் தி டேட் ஆஃப் நாலேஜ் ஆஃப் அவார்டு அப்படின்னு இந்த கோல்டன் ரூல்ல அப்ளை பண்ணி அங்க நாலேஜ் ஆஃப் கொண்டு வந்துட்டாங்க இதத்தான் அந்த கிரிட்டிக்ஸ் வந்து சொல்லுவாங்க இந்த ரூல் வந்து எப்ப அப்ளை ஆகுது சம் அப்சர்டிட்டி இருந்தா அப்ளை ஆகுது இல்லாட்ட ரிபக்னன்ஸ் இருந்தா அப்ளை ஆகுது இன்கன்சிஸ்டன்சி இருந்தா அப்ளை ஆகுது ஆனா இதெல்லாம் முடிவு பண்ணது யாரு கோர்ட் ஒருத்தர் எஸ்ங்காரு ஒருத்தர் நோங்காரு இந்த முனிசிபல் கார்பரேஷன் கேஸ்ல சிக்ஸ்டி டேஸ் தேர்ட்டி டேஸ் ஃப்ரம் தி டேட் ஆஃப் நோட்டீஸ் மாத்தி கொடுக்க முடியாது நாலேஜ் மாத்த முடியாதுனாரு ஆனா இந்த பின்னால உள்ள கேஸ்ல என்ன செய்தாங்க இல்ல சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஃப்ரம் த டேட் ஆஃப் நாலேஜ் தான் நாட் ஃப்ரம் டேட் ஆஃப் அவார்டு அப்படின்னு அதை ஏத்துக்கிட்டாங்க அதனால இந்த ரூல் வந்து அப்சர்டிட்டிங்கிற முடிவு பண்ணது கோர்ட்னு சொன்னா இது ஆள் ஆளுக்கு மாறுபடுது இந்த அப்சர்டிட்டிங்கிறது சரியான வார்த்தை இல்ல அப்படின்னு சொல்லுது அவங்க இதுக்கு அகைன்ஸ்டா சொல்லுதாங்க இது அடுத்த செஷன்ல நம்ம மிஸ்டிஃபையும் ஹார்மோனியஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனையும் பார்க்கலாம் பிரைமரியில மொத்தம் நாலு ரூல் ரெண்டு ரூல் பார்த்துட்டோம் அடுத்ததுல மிஸ்டிஃப் அண்ட் ஹார்மோனியஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனை பார்க்கலாம்